আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজকে নতুন একটা ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি আর আজকের ব্লগটা আমি শুরু করছি ঢাকা জমস্টিক এয়ারপোর্ট থেকে আমরা যাচ্ছি হচ্ছে কক্সেস বাজার আমরা অনেক এক্সাইটেড কজ প্যাকেজের মানেই হচ্ছে এক্সাইটমেন্ট আমার বাচ্চা খুবই খুশি সে যখন দেড় বছর বয়স তখন একবার কক্সেস বাজার গিয়েছিল কিন্তু এতই ছোট ছিল যে আসলে কিছুই বুঝে নাই বাজ এখন দেখলাম যে সে খুবই এনজয় করছে তো আমরা সকাল সকাল চলে এসেছি হচ্ছে এয়ারপোর্টে কজ আমাদের চেক ইন টাইম ছিল হচ্ছে সকাল এগারোটায় এখানে সেলফ চেকিংও করা যায় আমরা যাচ্ছি হচ্ছে ইউএস বাংলায় তো আমরা আমাদের চেক ইন সম্পূর্ণ করে ফেলেছি এখন আমরা যাব হচ্ছে অ্যামেক্স লঞ্চে আমরা সকালে ব্রেকফাস্ট করে বের হইনি তো আমরা ব্রেকফাস্টও করব আর আমাদের প্ল্যান হচ্ছে যে আমরা কিছুক্ষণ ওয়েট করব যেহেতু হাতে আমাদের আরও কিছু সময় আছে এর জন্য ভাবলাম যে আমরা কত কিছুক্ষণ সময় লাঞ্চে বসে থাকি কিন্তু আমার বাচ্চা খুব কান্নাকাটি করছিল এয়ারপোর্টের চেয়ারগুলো দেখে ও হয়তো ভেবেছে আমরা হসপিটালে এসেছি ওকে হয়তো টিকা দেওয়া হবে এর জন্য যাই হোক ওকে আমরা প্লেন ট্রেন দেখে কোনো রকমে শান্ত করলাম শান্ত করে আমরা এম এস লঞ্চে যাব ঠিক তার আগে হাতের বায়ে আমার চোখ পড়লো যে এখানে খুব সুন্দর একটা লাইব্রেরি আছে তো এর আগে এটা ছিল কিনা আমার ঠিক মনে পড়ছে না তো এখানে খুব সুন্দর করে উনিশশো একাত্তর লেখা ছিল কার্ড দিয়ে এবং এই উনিশশো একাত্তর লেখাটার মাঝে বইগুলো লেখা রাখা ছিল তো এখানে অনেক টাইপের বই ছিল সেটা বলবো না সবই হচ্ছে উনিশশো একাত্তর এবং মুক্তিযুদ্ধ রিলেটেড বইগুলো বাংলাদেশের ইতিহাস এসব নিয়ে তো যাই হোক আমার কাছে ডেকোরেশনটা খুব ভালো লেগেছে তো আমার বাচ্চা এবং আমার হাজব্যান্ড অলরেডি লঞ্চে চলে গিয়েছে আমার হাজব্যান্ড এখানে ফর্মালিটি সব শেষ করলো লঞ্চের আর এই যে আমি আসলাম এই লঞ্চটা খুবই ছোট এটা ইন্টারন্যাশনাল লঞ্চের মতো খুব বড় কোনো লঞ্চ না খুবই ছোট একটা লঞ্চ এখানে আইটেমও খুব কম এখানে আছে তরমুজ মালটা দেন পুডিং মাফিন কেক এটা হচ্ছে চিকেন চিজ স্যান্ডউইচ এছাড়াও আছে হচ্ছে চিকেন স্প্রিং রোল কিছু কুকিস চা কফির ব্যবস্থা এখানে যে কোনো টাইপের চা আপনি খেতে পারবেন সব ধরনের ব্যবস্থা এখানে ছিল আর এখানে কিছু বিস্কিট ওয়েফার দেন মেয়ার ওয়াটার এসবই ছিল তো আমি প্রথমে আমার বাচ্চার জন্য স্যান্ডউইচ আর চিকেন স্প্রিং রোল নিয়ে নিয়েছি ও সস দিয়ে যে কোনো খাবার খেতে খুব পছন্দ করে এছাড়াও ওর জন্য বিস্কিট আর ওয়েফারও নিয়েছি আমি আগে বলেছি যে আমরা আসলে ব্রেকফাস্ট করে আসিনি এই জন্য আমার বাচ্চাও খুব ক্ষুধার্থ আমরাও ক্ষুধার্থ আর এখানে আমি আমার জন্য নিয়েছি ওয়াটারমেলন পুডিং আর চিকেন স্যান্ডউইচ স্যান্ডউইচটা খুবই মজা ছিল তো আমরা অনেক ওয়েট করতেছিলাম আমি কফি টফি তো আমরা একটা খাই না বাট ভাবলাম যে একটা মজা করে কফি বানাই তো আমি ডালগোনা কফি বানানোর ট্রাই করেছিলাম কিন্তু ডালগোনা কফি হয়নি যাই হয়েছিল খুব মজা হয়েছিল আসলে যে কোনো চুলের আগে প্যাকিং দেন ঘরের কাজকর্ম শপিং সব কিছু মিলে এত বেশি টায়ার্ড হয়ে যায় যে কফিটা খাওয়ার পরে খুবই ভালো লাগছিল আমি এত ফ্রেশ লাগছিল খাওয়ার পরে তো আমাদের অলরেডি ফ্লাইটের সময় হয়ে গিয়েছে তো আমরা এখন চলে যাচ্ছি হচ্ছে বাসে আমাদের এখান থেকে এখানে যে বাসগুলো ওয়েট করছে এখান এগুলিতে করেই আমরা যাব হচ্ছে প্লেনের কাছে তো হঠাৎ করে দেখলাম যে এখানে মার্সিটিস কার তো একটু আগ্রহ নিয়ে তাকালাম পরে বুঝলাম যে এটা হয়তো কোনো ভিআইপি তো ভিআইপিরা হয়তো এই এয়ারপোর্টটা ইউজ করে না তাদের হয়তো এরকম একটা ইমার্জেন্সি থাকে এক্সেপশনাল যেটা তো এই যে আমরা যাচ্ছি প্লেনের কাছে অনেক প্লেন আর আমাদের অলরেডি আমরা পৌঁছেও গিয়েছি তা আমার বাচ্চা ফার্স্ট টাইম সিটে বসেছে এর আগে ও যতবার গিয়েছে সবসময় করলে থাকতো কেন জন্য সিটে বসতেই চেত না যাক এবার সে বসেছে সে এখন বেল্ট নিয়ে খুব এক্সপেরিমেন্ট করছে যে তার সিট বেল্টটা কি বা কি টাইপের তো যখন প্লেনটা রান হইতে ছিল আমার বাচ্চা খুব এনজয় করছিল সে হুড়ে ইয়ে এসব বলছিল বাট যখনই আমরা চেক অফ করলাম আমার বাচ্চা এত কান্নাকাটি শুরু করলো আসলে প্লেনে মোটামুটি অনেক বাচ্চাই ছিল কারণ সবাই ভেকেশনে যাচ্ছিল একটা বন্ধ ছিল তিন চার দিনের তো মোটামুটি অনেক ফ্যামিলি যাচ্ছিলো ভেকেশনে আর প্লেনে অনেক বাচ্চাই ছিল এবং সব বাচ্চাই এত কান্নাকাটি করছিল আর প্লেনও একটু বেশি মনে হয় দুধ ছিল আমাদের বড়দের একটু ভয় লেগেছে আর ওরা তো বাচ্চা আর কেন যেন উঠার পরপরই আমরা অনেক বড় একটা মেঘের মধ্যেই গিয়ে পড়লাম এই জন্য একটু বেশি শেক করতেছিল তো আমাদেরকে এখানে দিয়েছে হচ্ছে মিনারেল ওয়াটার একটা আর এই বক্সে ছিল হচ্ছে 
একটা প্লেন চকলেট ডার্ক কেক একটা মিট চকলেট আর ছিল হচ্ছে ম্যাঙ্গো বার ম্যাঙ্গো বারের যে ম্যাঙ্গো বারটা যে দিয়েছে এটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে এই জন্য বিকজ জার্নিতে এই টাইপের খাবার খুবই ভালো লাগে প্লেন জার্নি এমনি খুব বোরিং একটা জার্নি আমার কাছে সবচেয়ে বেস্ট পার্ট লাগে যখন কক্সেস বাজার এয়ারপোর্টে নামি তার আগে দিয়ে এই যে সমুদ্রটা এক পাশে সমুদ্র আর এক পাশে ঝাউবন তার মাঝখান দিক দিয়ে যখন আমরা রানওয়ে দিয়ে চলে যাই আমার কাছে অসাধারণ লাগে এই দৃশ্যটা যদিও এবার মনে হচ্ছে যে ঢেউটা একটু কম কিন্তু তারপরও আমার কাছে খুবই ভালো লাগে এই সমুদ্রের ঢেউ দেখে যখন ঝাউবনের পাশ দিয়ে নামি কিন্তু আসলে কি বলবো ভালো লাগাটা খুব বেশি সময় স্থায়ী হয়নি কারণ এখনই বুঝবেন প্লেনটা এমন জোরে একটা শেক করেছিল আমার ক্যামেরা নড়া দেখলে আপনারা বুঝে যাবেন যে ল্যান্ডিংটা কেমন ছিল যে দেখুন আর কি আমার বাচ্চা আই মিন পড়ে গিয়েছিল অলমোস্ট এরকম অবস্থা ছিল অবশ্য পাইলট আগেই আমাদেরকে বলে দিয়েছিল যে অ্যানাউন্স করে দিয়েছিল যে সম বঙ্গোসাগরের যে একটা দমকা হাওয়া এটার জন্য একটা শেক আমরা ফিল করব যে একটা ঝাঁকুনি আছে সেটা আমরা ফিল করব এবং সেটা আমরা ফিল করেছি তো এখন আমরা আমাদের লাগেজ ট্যাগেজ নিয়ে আমরা চলে যাব হোটেলে আসলে হোটেলের খুব ক্রাইসিস হয়ে গিয়েছিল আমরা সি ভিউ যাচ্ছিলাম একটু বিচের কাছে কোনো হোটেল যাচ্ছিলাম কিন্তু যেটা হয় আর কি ভেকেশানে এত মানুষ কক্সবাজারে আসে এই জন্য সুইটেবল সব কিছু পাওয়া যায় না যে আমরা যাচ্ছি আর আমার হাজব্যান্ড আমাকে দেখাচ্ছে যে আমরা এরকম এর হোটেলে খাবো এই রেস্টুরেন্টের খাবার খুব মজা তো এরকম দেখতে দেখতে আমরা যাচ্ছিলাম আর আমরা ফাইনালি পৌঁছে গিয়েছি হচ্ছে আমাদের হোটেলে এটা হচ্ছে সে উত্তরা ওদের লবিতে খুব সুন্দর একটা শপিংয়ের জায়গা আছে আমি স্টোর আছে এখানে হ্যান্ডিক্রাফ্টের অনেক কিছু পাওয়া যায় আমার কাছে জিনিসটা খুবই ভালো লেগেছে আর খুবই নিট অ্যান্ড ক্লিন ছিল আমি এটা সম্পর্কে শুনেছিলাম যে হোটেলটা ভালো এবং নিট অ্যান্ড ক্লিন এই জন্যই আসলে এটা চুজ করা আর এখানে দেখুন খুব সুন্দর একটা হ্যান্ডিক্রাফ্ট আছে এটা কিন্তু কাপড় দিয়ে করা সম্পূর্ণটা সুন্দর একটা নেটের কাপড় দিয়ে করেছে দেখতে খুবই সুন্দর লাগছিল আর ওইখানে আমার হাজব্যান্ড ফর্মালিটি শেষ করছিল সব কিছু আর এখানে আজকের দিনের সব পেপারগুলো রাখা আছে যথেষ্ট বড় লবি এবং অনেক বড় বসার জায়গা তো আমাদের রুম টু টে টু দেই এই যে ঢুকলে এখানে একটা কাভার্ড এটা হচ্ছে কাভার্ডের একটা পার্ট আর এই পাশে হচ্ছে আরেকটা পার্ট এখানে কাপড় টাপড় ঝুলানো জানো যায় এই জন্য যথেষ্ট বড় স্পেস আছে আর এখানে কমপ্লিমেন্টারি পানি সে সাথে গ্লাস আছে আর এখানে আছে হচ্ছে ছোট্ট একটা ফ্রিজ যদিও ফ্রিজে কিছু নাই ফ্রিজটা হচ্ছে খালি আর এখানে বড় একটি মিরর আছে আর পাশেই হচ্ছে লাগেজ রাখার জায়গা আছে আর এ পাশে হচ্ছে ওয়াশরুমটা ওয়াশরুমটা খুবই নিট অ্যান্ড ক্লিন আমার কাছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে ওয়াশরুম যদি নিট অ্যান্ড ক্লিন না হয় আমার কাছে ভালো লাগে না এখানে টয়লেটেরিস দেওয়া আছে বাথরুমটা যথেষ্ট বড় এবং পরিষ্কার ইভেন বালতি মক চক এগুলো দেওয়া আছে আর এখানে লেখাই আছে যে স্যানিটাইজ আর লাগেজের টেবিলের সাথে আছে একটি স্টার্টি টেবিল এছাড়াও দুটো সিঙ্গল সোফার সাথে একটা টি টেবিল আছে আর এটা হচ্ছে বারান্দা বারান্দায় গেলে দেখা যায় হচ্ছে হোটেল সাইমন ঠিক পাশে হচ্ছে হোটেল সাইমনটা আর দেখা যায় খুব সুন্দর সমুদ্র আসলে এই জন্যে মানুষ সি ভিউটা খুব পছন্দ করে যে এরকম ছায়ার মধ্যে থেকেও সুন্দরভাবে সমুদ্রটাকে এনজয় করা যায় এই জন্যে আসলে আমার কাছে ভালো লেগেছে এই হোটেলটা আর নয়তালা অনেক করে ওপর থেকে ভিউ অনেক সুন্দর আসে আর আমার বাচ্চা এই যে এখানে বসে টিভি দেখছে অলমোস্ট তিনটা বেজে গিয়েছে সো বাচ্চার আসলে খাওয়া দরকার তো আমরা ঠিক করেছি কিছুক্ষণ রেস্ট রেস্ট নিয়ে তারপরে খেতে যাব। আর এই যে আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি সমুদ্র দেখছিলাম আমার কাছে এত ভালো লাগছিল এটাই হচ্ছে এই হোটেলের বেস্ট পার্ট আর আমার ছেলে ল্যান্ডলাইন পেয়ে সে কার সাথে যেন হ্যালো হ্যালো করছে এ হচ্ছে অবস্থা তো আমরা ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে এখন চলে যাব হচ্ছে খেতে আমরা খুব বেশি দূরে যাব না আমরা এই হোটেলের রেস্টুরেন্টেই খাবো যদিও হোটেলের রেস্টুরেন্টগুলোর খাবার খুব বেশি একটা ভালো হয় না 
কিন্তু আসলে এত জার্নি টার্নি করে আবার এই গরমে দিয়ে বের হতে ইচ্ছে করছিল না তো চলে আসলাম বিগ স্পুন ওদেরই একটা রেস্টুরেন্ট এই হোটেলেরই রেস্টুরেন্টটা খুব বেশি বড়ও না আবার ছোটোও না সুন্দর একটা রেস্টুরেন্ট শিমসাম অলমোস্ট চারটে বেজে গিয়েছে এই জন্য আমাদের খাওয়া খুব দরকার বাচ্চার খিদে পেয়ে গিয়েছে আজকে আমার একটা মিসপারসেপশন দূর হলো সেটা হচ্ছে হোটেলের রেস্টুরেন্টের খাবার ভালো হয় না এটা আসলেই ভুল আমার কাছে রেস্টুরেন্টের খাবারটা খুবই ভালো লেগেছে এখানে চার রকমের ভর্তা ছিল বেগুন টমেটো ডিম আর শুটকি এটা ছিল লইটা ফ্রাই ভাত ডাল একটা ভেজিটেবল আর ওই যে ওই পাশে দেখা যাচ্ছে হচ্ছে কোরাল মাছ তো আমার হাজব্যান্ড বলছে পরে তুমি ভিডিও করো আগে তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও বাচ্চার অনেক খিদে পেয়েছে কিন্তু আমি তাকে খেয়ে ফেলে তাহলে আমি ভিডিও করবো কীভাবে তাই না যাই হোক তারপরে আমরা হোটেলে গিয়ে কিছুক্ষণ ঘুম চুম দিই কারণ বাচ্চার ঘুমটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে আমি যেখানেই যাই না কেন আমি বাচ্চার ঘুমের সাথে কোনো কম্প্রোমাইজ করি না তো আমরা সন্ধ্যার সময় আমরা যাচ্ছিলাম বিচে অনেক মানুষ ছিল কারণ এখন যখনই একটা বন্ধ পড়ে তখনই কিন্তু অনেক মানুষই আসে কক্সেস বাজারে এই জন্য যথেষ্ট ভিড় ছিল তো এই জন্য আমরা সন্ধ্যার সময় এসেছি যে এখন জাস্টিতে শুয়ে থাকবো আর সমুদ্রের গর্জন শুনবো এই জন্যই আসা আর আমি সব সময় প্রেফার করি যে ওয়ার্কিং ডিস্টেন্স আই মিন বিচের ওয়ার্কিং ডিস্টেন্সে হোটেল নেওয়ার জন্য আর এই যে ফাইনালি সমুদ্র রাতের সমুদ্র কিন্তু অন্যরকম দিনের সমুদ্র এক রকম রাতের সমুদ্র অন্যরকম আমার দোনোটাই এনজয় করতে ভালো লাগে তা আমরা প্রায় দুই ঘন্টার মতো ছিলাম এখানে লেট করে খেয়েছি এই জন্য আসলে খিদাও লাগেনি তো সমুদ্র এনজয় করছিলাম সমুদ্রের গর্জনটা আর সেই সাথে আকাশে চাঁদও ছিল সব কিছু মিলে অনেক ভালো লাগছিল তো আমরা হোটেলে ব্যাক করব তার আগে আমাদের টুকটাক কিছু শপিং করতে হতো তো সেই শপিংটা করে আমরা ব্যাক করছি এখানে বাচ্চা আবদার করলো তাকে একটা বল কিনে দিতে আর আমার জন্য আর বাচ্চার জন্য দুটো হ্যাচ নিলাম আর আমার বাচ্চা আচার খেতে খুব পছন্দ করে তো আমি খুবই অল্প পরিমাণে একটু আচার নিলাম আর এখানে দেখতেছিলাম যে কিছু ঝিনুক শামুক তামুক এই টাইপের জিনিসপত্র আছে যদিও আমি এসব পড়ি না কিন্তু আমার কাছে দেখতে খুব ভালো লাগে যে হ্যান্ডিক্রাফ্টেরও কিছু জিনিস আছে বাইরে থেকে বোঝা যায়নি যে দোকানটা এত বড় আর ঢুকার পরে বোঝা যাচ্ছে যে আসলে এটা অনেক বড় একটা শপ শপিংয়ের জন্য আমরা খুব বেশি দূরে যাই নাই বিচের সাথে যে শপিংগুলো ছিল শপিং মলগুলো ছিল ওইখান থেকেই আসলে নামা তখন আমরা প্ল্যান করছিলাম যে আমরা খাওয়া দাওয়া করে একবারে আমরা রুমে চলে যাব তাড়াতাড়ি ঘুমাবো এবং সকাল সকাল উঠে আমরা বিচে চলে আসবো কিন্তু আমার বাচ্চা বল পেয়ে খেলতে চাচ্ছিলো যে সে আর একটু খেলবে তো ভাবলাম ও খেলুক আর আমার ফুচকা দেখলে খুব খেতে ইচ্ছা করে চটপটে ফুচকা আমি ওদেরকে জিজ্ঞেস করলাম যে ফুচকা কেমন হবে তো তার অনেস্টলি আমাকে বলছিল যে আপনি তো ঢাকা থেকে আসছেন আপনার কাছে আমাদের এই ফুচকাটা ভালো লাগবে না এটা অতটা মজা হয় না তো ওই জন্য আসলে খেলাম না আমি আসলে খুব অবাক হলাম যে কি ওইভাবে বলতে পারে যে মজা হবে না আমাদেরটা অতটা ভালো হয় না এটা আসলে খুবই অবাক লাগছিলো আর আমার হাজব্যান্ড আমাকে জিজ্ঞেস করছিল যে কোনো মাছ টাছ ফ্রাই চাই খাবার কিনা তার কাছে নাকি এগুলো খুব ভালো লাগছিল ফ্রেশ লাগছিল কিন্তু আসলে মাছ ফ্রাই খাওয়ার মতো মুড়ে ছিলাম না এই জন্য আর খাওয়া হয়নি বললাম যে থাক আজকে আর না খাই পরে কোনো একদিন খাবো আছে তো কয়েকদিন এই জন্য প্ল্যান হলো যে পরেই খাবো এখন আমরা ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হোটেলের দিকে চলে যাব হোটেলে ঢুকার আগে আমরা রেস্টুরেন্টে যাব তো ওইখানে আমি একটা বার্মিস মার্কেট দেখছিলাম এর আগে আমি এটা দেখেছি কিনা আমার ঠিক মনে পড়ছে না দেখলেও হয়তো ভুলে গিয়েছি এখানে আস্তে আস্তে স্মৃতিশক্তি লোপ পাচ্ছে এ হচ্ছে অবস্থা আর এত সুন্দর সুন্দর খাবার স্মেল আসছিল ফার্স্টে আমরা একবার প্ল্যান করেছিলাম যে আমরা একবারে হোটেলে চলে যাই পরে রাতে আমরা নামবো খাওয়ার জন্য একটু লেট করেই নামবো টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স সেই রেস্টুরেন্টগুলো খোলা থাকে ওরকম কোথাও চলে যাব পরে মনে হলো যে না একবারে খাওয়া দাওয়া করেই যাই আসলে এত সুন্দর যখন খাবার স্মেল পাই তখন নর্মালি খিদে লেগে যায় আর আমাদের ভাগ্যটা খুব ভালো ছিল যে শালিক রেস্টুরেন্টের ঠিক সাথেই ছিল হচ্ছে আমাদের হোটেলটা এই যে সিমুন আমরা এখানে একবার নিতে চেয়েছিলাম হোটেল বাট যেটা হয়েছে যে আমরা রুম পাইনি সি ভিউ রুমটা আমরা পাইনি এই জন্য আসলে আর নেওয়া হয়নি আর এই যে শালিক রেস্টুরেন্ট আমি ইউটিউবে এটা নিয়ে অনেক ব্লগ দেখেছি তো এটা এটা নিয়ে দেখি নাই এত বড়টা নিয়ে দেখি নাই এর পাশে যে ঠিক বায়ে যেটা আছে একটু ছোট সেটা নিয়ে দেখেছি তো ভাত টাইপের কিছু খাবো না ঠিক করলাম এই জন্য আমরা নিয়েছি হচ্ছে একটা চিকেন তান্দুরি 
সেই সাথে নাম হচ্ছে বিফ কালা ভুনা আর হচ্ছে একটা সালাদ ওরাই দিয়েছে কমপ্লিমেন্টারি আর নিয়েছে হচ্ছে আমরা বাটার নান তো বিফ কালা ভুনাটা এত মজা ছিল আমার লাইফের বেস্ট আমি বিফ কালা ভুনা খেয়েছি একদম অথেন্টিক কালা ভুনা ছিল এটা খুব বেশি স্পাইসি ছিল কিন্তু অন্যরকম মজা আর এই সালাডটার মধ্যে পুদিনা পাতা ধনিয়া পাতা কাঁচা মরিচের একটা ক্যামের মনে হয় ব্লেঞ্চ করে দিয়েছে এটাও খুব মজা ছিল আর তান্দুরিটা ছিল হচ্ছে অ্যাজ ইউজুয়াল আর এখানে ছিল হচ্ছে বাটার নান তা আমরা আমাদের ডিনার শেষ করে আমরা হোটেলে চলে গেছি তাড়াতাড়ি বা আমাদের প্ল্যান হচ্ছে তাড়াতাড়ি ঘুমাবো এবং সকাল সকাল উঠে বিচে চলে যাব তো আজ তাহলে এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ